హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ చూడండి వియర్స్ హెచ్డిఎంఎల్లో మనము బేసిక్గా వెబ్ పేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనండి ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది మరి వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే కోడింగ్ రాయాలి కదా మరి ఆ కోడింగ్ రాయాలి అంటే మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి మరి ఆ హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ విధంగా ఉండిద్ది అనే కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వియర్స్ అసలు హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ టైప్ చేయాలంటే మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్ ఇది ఒక బేసిక్ అప్లికేషన్ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ అండి దీన్ని మనం సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి సిస్టంలో డిఫాల్ట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనకి కంప్యూటర్లో క్యాలిక్యులేటర్ అని పెయింట్ అని బేసిక్గా డిఫాల్ట్గా ఎలా అయితే ఇస్తాడో అలా మనకి ఈ నోట్ ప్యాడ్ కూడా ముందుగానే ఉంటుంది దీన్ని యూజ్ చేస్తూ మనం హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ రాస్తూ మనం బేసిక్ వెబ్ పేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది కాకుండా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందండి నోట్ ప్యాడ్కి అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట దీన్ని సపరేట్గా మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది మీకు ముందు ముందు వీడియోస్లో వస్తుందండి మరి మనం హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ అనేది నోట్ ప్యాడ్లో అయినా రాయొచ్చండి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో అయినా రాయొచ్చండి మరి నోట్ ప్యాడ్ వాడాలా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ వాడాలా అంటే మనకి హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ మీద ఒక గ్రిప్ అనేది కావాలి అనుకుంటే ముందు నోట్ ప్యాడ్ వాడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ ప్యాడ్లో మనం ఏదైనా వర్డ్స్ టైప్ చేసాం అనుకోండి మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చినా సరే అది నార్మల్గానే తీసుకునేది అదే ఎంఎస్ వర్డ్లో అనుకోండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే రెడ్ కలర్లో అండర్లైన్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉండేది గ్రామర్ మిస్టేక్ ఉంటే గ్రీన్ కలర్లో అండర్లైన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉండేది వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెక్టిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నోట్ ప్యాడ్ అలా కాదండి మనకు కరెక్ట్గా టైప్ చేయాలి ముందు మీరు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ముందు నోట్ ప్యాడ్నే ప్రిఫర్ చేయండి అంటే స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో నేను మొత్తం నోట్ ప్యాడ్ మీదే కోడింగ్ అనేది రాస్తాను ముందు ముందు చెప్పుకునే అడ్వాన్స్డ్ వీడియోస్లో మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక బేసిక్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే హెచ్డిఎంఎల్ కోడింగ్ రాయాలి కాబట్టి మనము ఈ హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఓకే ముందు మనకి హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి అంటే బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సిన ట్యాక్స్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ అలానే బాడీ ఇలా ఇంకా చాలా ట్యాక్స్ ఉంటాయండి కానీ ముందు బేసిక్గా నేర్చుకునే ట్యాక్స్ ఏంటంటే ఈ నాలుగు అనమాట ఈ ట్యాక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే అవుతున్న ఈ ట్యాక్స్ అనేది కంటైనర్ ట్యాక్స్ అండి అంటే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉండిద్ది ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండిద్ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఎలా ఉండిద్ది మధ్యలో మనం రాసే మ్యాటర్ మొత్తం కలిపి ఏమంటారు ఈ ఎలిమెంట్స్ గురించి వీటి గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పానండి ఇన్ కేసు ఆ వీడియో చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇచ్చాను చూసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ ట్యాక్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేయాలి ఒక న్యూ పేజ్ అనేది తీసుకుంటారు బేసిక్గా చెప్తున్నాను ఇలా ఒక పేజీ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ముందు మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఎల్ మనం వ్రాసే ప్రోగ్రామ్ అనేది హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తోనే ఎండ్ అవ్వాలన్నమాట అంటే బేసిక్గా మనం ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి రాసే ఎలాంటి కోడింగ్ అయినా సరే ఈ హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ మధ్యలోనే ఉండాలండి ఓకేనా దీని తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ హెడ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం దాన్ని ఎండ్ చేస్తాం ఆ మధ్యలోనే టైటిల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం ఆ మధ్యలో స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం అసలు ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అలానే ఇంకా మనకి ఇంకో ట్యాగ్స్ ఉంటాయండి బేసిక్ ట్యాగ్స్ బాడీ ట్యాగ్స్ దీన్ని బాడీ ట్యాగ్ అనేది ఎన్ చేసాం ఈ మధ్యలోనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ జనరల్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తో ఎండ్ అవుతుంది అలానే బాడీ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి టైటిల్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ హెడ్ ట్యాగ్లో రాసిన కంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్లో ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది బాడీ ట్యాగ్లో రాసిన కంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్లో ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందో జనరల్గా చూద్దాం చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన
డిజైన్ చేస్తాం దానికి సంబంధించిన ట్యాగ్స్ ఎలిమెంట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దామండి ఓకే అంటే బేసిక్గా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం టోటల్ కోడింగ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కోడింగ్ రాసేదంతా బాడీ ట్యాగ్లోనే రాస్తాం జస్ట్ టైటిల్ వాటికి మనం పైన హెడ్ ట్యాగ్లు అనేది యూజ్ చేస్తాం అది హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తో స్టార్ట్ చేసి అది హెచ్డిఎంఎల్ ట్యాగ్తో ఎండ్ చేస్తాం ఓకే వీర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి డైరెక్ట్గా మనము ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఇవి ఎలా చేయాలి ఆ కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అలానే దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ప్రతి వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్